അടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപാദനം നിർത്തുന്ന പത്ത് ഡീസൽ കാറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെഹിക്കിൾ ഇൻഫോ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് കാണിക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ വാഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പുറത്തു വിടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നോടെ ഭാരത് സ്റ്റേജ് സിക്സ് ചട്ടങ്ങൾ നിലവിൽ വരാനിരിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തെ മിക്ക വാഹന നിർമ്മാതാക്കളും ഭാരത് സ്റ്റേജ് സിക്സ് നിലവാരത്തിലേക്ക് തങ്ങളുടെ നിരയിലുള്ള വാഹനങ്ങളെ പരിഷ്കരിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളായ മാരുതി സുസുക്കി മഹീന്ദ്ര ടാറ്റ എന്നിവരെല്ലാം ഈ നിരയെ ഈ വാഹന കമ്പനികളുടെ അവരുടെ നിരയിലുള്ള ചെറു ഡീസൽ കാറുകൾ നിർത്തുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉയർന്ന ഈ ഒരു വാഹനങ്ങൾ നിർത്താനുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഉയർന്ന നിർ കൂടുതലായിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ ചെലവാണ് ഈ പലരെയും ഈ ഒരു വാഹന ഡീസൽ വേരിയൻറ്റുകൾ നിർത്താനുള്ള ഒരു കാരണമായി കണക്കാക്കുന്നത് കാരണം അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ വാഹനമാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വാഹനത്തിന് ഒരുപാട് പൈസ കൂടുതലായിട്ട് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകേണ്ടി വരും അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ വാഹനം ഈ ഒരു സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം ഏഴ് ലക്ഷം അത്രത്തോളം നല്ല നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആളുകൾ വീണ്ടും പെട്രോളിലോട്ട് മാറുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ വാഹന കമ്പനികൾക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഡീസൽ ചെറുകാറുകളൊക്കെ നിർത്താൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം അതിലൊന്ന് ഉയർന്ന നിർമ്മാണ ചെലവ് തന്നെയാണ് മറ്റൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോട് ഇരുപത് ഏപ്രിലോടെ വിപണിയിലെത്തുന്ന പത്ത് ഡീസൽ കാറുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നിർത്താൻ പോകുന്ന പത്ത് ഡീസൽ കാറുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലുള്ള വാഹനം മഹീന്ദ്രയുടെ കെ യു വി ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ഈ ഒരു വാഹന പട്ടികയിൽ ആദ്യ താരം മഹീന്ദ്ര കെ യു വി ഹൺഡ്രഡ് എൻ എക്സ് ടി രാജ്യത്തെ ലഭ്യമായ വില കുറഞ്ഞ മൈക്രോ എസ് യു വികളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഒരു വാഹനം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ മഹീന്ദ്ര കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മഹീന്ദ്രയുടെ കെ യു കെ വി യു ഹൺഡ്രഡിൽ എൻ എക്സ് ട്രീലുള്ളത് എഴുപത്തിയേഴ് ബി എച്ച് പി കരുത്തും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എൻ എം ടോർക്കുമാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ കമ്പനി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് മഹീന്ദ്രയുടെ കെ യു വി ഹൺഡ്രഡ് എൻ എക്സ് ട്രീ നിരയിലെ വകഭേദങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അടുത്ത വർഷത്തോടു കൂടി കമ്പനി ഉൽപാദനം നിർത്തുന്ന മഹീന്ദ്ര കെ യു വി ഹൺഡ്രഡ് എൻ എക്സ് ട്രീയുടെ പെട്രോൾ പതിപ്പ് മാത്രമേ ഇനി വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഉണ്ടാവൂ എന്നാണ് മഹീന്ദ്രയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ വാഹനം എന്ന് പറയുന്നത് ടാറ്റ തിയാഗോയാണ് വിപണിയിലെ മികച്ച വിൽപ്പനയുള്ള കാറുകളിൽ ഒന്നാണ് തിയാഗോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നല്ല റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു കാറ് തന്നെയാണ് തിയാഗോ എന്നുള്ളത് വിപണി ലഭ്യമായ സ്റ്റൈലിഷ് ആച്ചു ബാക്കുകളിൽ ഒന്നായ തിയാഗോ പെട്രോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡീസൽ പതിപ്പുകളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനം ലഭ്യമാണ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള എഞ്ചിനാണ് ഈ ഒരു തിയാഗോയിൽ കമ്പനി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ എഴുപത്തിനാല് ബി എച്ച് പി കരുത്തും നൂറ്റി നാൽപ്പത് എൻ എം ടോർക്കുമാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് പരമാവധി സൃഷ്ടിക്കാനാവുക മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ലഭ്യമാവുന്ന തിയാഗോ അടുത്ത വർഷത്തോടു കൂടി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുമെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ വാഹനം എന്നുള്ളത് മാരുതി സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ വിപണിയിലുള്ള മാരുതി സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ഹാച്ച് ബാക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇടത്തരം ശ്രേണി ഹാച്ച് ബാക്കായ സ്വിഫ്റ്റ് പെട്രോൾ അതുപോലെ ഡീസൽ പതിപ്പുകളിൽ വിൽപ്പനക്കുണ്ട് എന്നാൽ ഫിയറ്റ് നിർമ്മിത വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ലിറ്റർ ഡി ഡി ഐ എസ് എഞ്ചിനാണ് ഡീസൽ യൂണിറ്റ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ കമ്പനി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള എഞ്ചിൻ ഇതിൽ എഴുപത്തിനാല് ബി എച്ച് പി കരുത്തും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എണ്
ഇരു എൻജിൻ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ലിവ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ബി എസ് സിക്സ് നിലവാരം എത്തുന്നതോടെ ലിവയുടെ ഡീസൽ പതിപ്പ് വിപണിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവും എത്തിയോസ് ലിവയുടെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് ലിറ്റർ ഡീസൽ യൂണിറ്റ് എൻജിനാണ് കമ്പനി നിർത്താൻ പോകുന്നത് അറുപത്തിയേഴ് ബി എച്ച് പി കരുത്തും നൂറ്റി എഴുപത് എൻ എം ടോർക്കുമാണ് ഈ ഒരു വാഹനം മാക്സിമം കുറിക്കുന്ന പവറും ടോർക്കും മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എത്തിയോസ് ലിവ വിപണി ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് നിർത്താൻ പോകുന്നത് വോൾസ് വാഗൻ്റെ പോളോ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനമാണ് സ്പോട്ടി ഭാവം പകരുന്ന ഹാച്ച് ബാക്കാണ് വോൾസ് വാഗൻ പോളോ ഇരു എൻജിൻ ഓപ്ഷനുകളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനം ലഭ്യമാണ് ഹാച്ച് ബാക്കിലെ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഡീസൽ എൻജിനാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ കമ്പനി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് എൺപത്തൊൻപത് ബി എച്ച് പി കരുത്തും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എൻ എം ടോർക്കും ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് മാക്സിമം സൃഷ്ടിക്കാനാകും പോളോ ഡീസൽ വകഭേദങ്ങളിൽ മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് മാത്രമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റുകളിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നിർത്താൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു വാഹനം മാരുതി സുസ്കി ബലേനയാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ മികച്ച പ്രീമിയം ഹാച്ച് ബാക്ക് എന്ന വിശേഷണത്തോടെയാണ് ബലേനോ വിൽപ്പനക്കെത്തിയത് കമ്പനി നിരയിൽ സാധാരണമായ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ലിറ്റർ ഡി ഡി ഐ എസ് ഡീസൽ എൻജിൻ തന്നെയാണ് ഈ ബലേനയിലും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് കമ്പനി ഇതിലും നമുക്ക് എഴുപത്തിനാല് ബി എച്ച് പി കറുത്തും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എൻ എം ടോർക്കും ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാനാവുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് നമുക്ക് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സി വി ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്നു കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ബലേനോയിൽ പിന്നെ ടാറ്റ ടിഗോർ പക്ഷേ നമുക്ക് അത് വരുന്നത് ഡീസലിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് വരുന്നത് പെട്രോളിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് സി വി ടിയും വരുന്നുണ്ട് ബലോനയിൽ പിന്നെ നിർത്താൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു വാഹനം ടാറ്റ ടിഗോർ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ വാഹന നിരയിലുള്ള അടുത്തത് ഈ ടാറ്റ ടിഗോർ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനം രാജ്യത്ത് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ലഭ്യമായ നാല് സീറ്റിൽ താഴെയുള്ള സെഡാൻ പെട്രോൾ ഡീസൽ എൻജിൻ പതിപ്പുകളിൽ ടിഗോർ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാണ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ലിറ്റർ യൂണിറ്റാണ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ലിറ്റർ ഡീസൽ എൻജിനാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ കമ്പനി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് എഴുപത്തിനാല് ബി എച്ച് പി കരുത്തും നൂറ്റി നാൽപ്പത് എൻ എം ടോർക്കും ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് മാക്സിമം സൃഷ്ടിക്കാനാകും മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വാഹനം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകുന്നത് മറ്റൊരു വാഹനം എന്നുള്ളത് മാരുതി ഡിസയർ ആണ് ഏവരെയും ഞെട്ടിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ മികച്ച വിൽപ്പന വിൽപ്പനയുള്ള കാറുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ ഒരു വാഹനമാണ് മാരുതി സുസ്കിയുടെ ഡിസ ഡിസയർ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനം വിൽപ്പനയുടെ ഭൂരിഭാഗം പങ്കും ഡിസയറിൻ്റെ ഡീസൽ പതിപ്പുകളിൽ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായ കണക്ക് വരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസയർ വെക്കുന്നത് ഡീസൽ കാറുകളാണ് സ്വിഫ്റ്റ് ബലേനോ വിറ്റാര ബ്രീസ എന്നിവയിലേതിന് സമാനമായ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ലിറ്റർ എൻജിൻ തന്നെയാണ് ഈ ഡിസയറിലും കമ്പനി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് എഴുപത്തിനാല് ബി എച്ച് പി കരുത്തും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എൻ എം ടോർക്കുമാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് മാക്സിമം സൃഷ്ടിക്കാനാകുന്നത് മാനുവലും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സുകളിലും നമുക്ക് ഡിസയർ ലഭ്യമാണ് മറ്റൊരു വാഹനം എന്നുള്ളത് ഫോൾസ് വാഗൻ്റെ അമിയോ ആണ് പോളോ ഹാച്ച് ബാക്കിനെ പോലെ നാല് മീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള സെഡാനായ അമിയോ കമ്പനി വിപണിയിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് പോളോയിലെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ലിറ്റർ ഡീസൽ എൻജിൻ തന്നെയാണ് അമയലും ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ കമ്പനി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് നൂറ്റി ഒൻപത് ബി എച്ച് പി കരുത്തും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എൻ എം ടോർക്കും ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് മാക്സിമം സൃഷ്ടിക്കാനാകും ശ്രേണിയിൽ ലഭ്യമായ കരുത്തുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അമിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാഹനം മാനുവലും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സുകളിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഡാൻ കാർ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു വാഹനം എന്നുള്ളത് മാരുതി സുസ്കി വിറ്റാര ബ്രീസയാണ് നാല് മീറ്റർ താഴെയുള്ള എസ് യു വി നിരയിലെ വമ്പനാണ് വിറ്റാര ബ്രീസ എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന എസ് യു വികളിൽ ഒന്നാണ് വിറ്റാര ബ്രീസ എന്നാൽ ഡീസൽ പതിപ്പിൽ മാത്രമേ ബ്രീസ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ ഇതിലെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ലിറ്റർ ഡി ഡി ഐ എസ് യൂണിറ്റ് എൻജിനാണ്
അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് കാറുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ അടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒടുക്കനെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നിർത്താൻ പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഈ വാഹനങ്ങൾ നിർത്താൻ പോകുന്ന കാരണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അടുത്ത വർഷത്തോടു കൂടി ഇന്ത്യയിൽ ഭാരത് സ്റ്റേജ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ റൂൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ റൂളിനനുസരിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എൻജിനിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് കമ്പനികൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാരണത്താൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഈ ഒരു വാഹനങ്ങളിൽ ഈ ഒരു പറഞ്ഞ റൂള് പ്രകാരം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചിലവേറും അപ്പം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കമ്പനികൾക്ക് ഈ ഒരു വാഹനം ഇത്രത്തോളം വില വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ എത്തിക്കുക ഇനി ആരെങ്കിലും ഡീസൽ കാറുകൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഈ പറഞ്ഞ വാഹനങ്ങൾ എടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ കാറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റുകളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ വാഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പുറത്തുവിടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീ